El Evangelio según San Lucas tiene muchas enseñanzas sobre cómo usamos los bienes materiales en este mundo, en esta vida terrenal. Y especialmente en este capítulo 16 tiene muchos para decir sobre este tema, sobre a los discípulos sobre las posibilidades para usar sus bienes para el bien de Dios, para la gloria, gloria de Dios y el bien está del prójimo. Y para los fariseos, los hipócritas, advertencias contra la tentación de los riquezas, de los peligros de Requesas o, más precisamente, la codicia, la, el amor del dinero y el deseo por más y más de las cosas de esta vida. Nuestra lectura para hoy es una parábola de opuestos. A un lado el camino del mundo y otro lado el camino del Señor, y dice finalmente, el Señor dice en el fin de esta lectura, nadie puede servir dos señores, obedecerá a una y amará a otra, nadie puede servir Dios y al mismo tiempo los riquezas, es decir, para poner los riquezas, los bienes de este mundo encima de todo. Pero, es importante para entender, esta parábola no es para los fariseos, es para los discípulos. Y dice, no solo dice, este es el camino del mundo, este es el camino del Señor. Por contraste, pero también dice, hay cosas en común entre los hijos del mundo y los hijos del Señor. En algunos sentidos, los hijos del mundo son más astutos que los hijos de Dios. En esta parábola hay un mayordomo y su, su amo dice, hmm, hay problemas con la contabilidad. Yo pienso, usted no es tan un mayordomo honesto, no quiero, no quiero usted ser mi mayordomo más. Adiós. Yo voy a despedirte. Pero este, este hombre dice, mira, ¿qué puede hacer? Vamos a los diodores de, de tu amo. En este, en este tiempo, tiene, ellos tienen dudas de, barbes de siete o, o, o de trigo o algo, el, el mayordomo dice, mira, toma su cuenta, si tienes su, su cuenta es 100 barbes de siete, escriba 50. Evidentemente ellos no han oído que él no, no es el mayordomo ahora, y tomo, él aprovechó esta, dice, él habla todavía en el nombre de su Señor, y dice, corta su viuda, y parece que la idea es que elimina el desequilibrio en la contabilidad. Es posible que él... 50 barriles de siete fue la viuda en el principio, pero él dice 100 para tomar algo por sí mismo. No sé. Pero esta es la manera del mundo. Este mayordomo fue injusto. Entonces, los diodores dicen, ah, bueno, vamos a, a cortar uh, mi cuenta y su plan fue muy astuto porque con este documento, con el firme, es, fue legal y no puede cambiar entonces. Y si no, 
Oh, si no, puede, si no descubrí, de, descubrí su deshonestidad, bueno, todo está bien. Pero si pierde su mayor dormía, algunos de los diodores dicen, ven a mi casa, ven conmigo, y todo está bien para esta, este hombre. El amo dice, el amo, parece que el amo descubrió este plan y dice, mira, tú es, tú es muy astuto. Él engañó su amo, pero el amo dice, mira, tú eres muy astuto. Debemos entender, este no es un modelo de, de Dios y su perdón. El amo no es, no es un, no representa a Dios. No es una representación de la misericordia del Señor. Este es el curso del, del mundo. Él, él, él dice, eres muy astuto y el mayordomo no recibe el castigo de su deshonestidad. Muchas veces este es el camino del mundo. Pero el Señor dice, mira, la, la, en este sentido, la sabiduría de, del mayordomo, aún un mayordomo injusto, un mayordomo malo. Él, él, él ve la realidad de su situación. Él, él reconozco, estoy en peligro de perder mi trabajo y no tiene otras opciones. Debe ser algo. Entonces él pensó en, en qué necesito hacer. Y hizo sus, su bienes, hizo su posición para ganar la, 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 la ayuda de otros por sus razones egoístas, ayuda a otros para recibir la ayuda de ellos, para ayudar a otros para recibir su recompensa, su recompensa en este mundo. Pa, uh, el Señor dice, los discípulos, los seguidores de Cristo, deben pensar al respecto de sus bienes materiales, de su estado en este mundo, deben pensar en la realidad de su situación. No importa cuántos tenemos, tenemos mucho dinero, Buen trabajo, esto no dura para siempre. El, el, el mayordomo recibió su, su anuncio de su destino. Él va a perder su trabajo. Nosotros debemos reconocer nuestra vida aquí no dura para siempre. ¿Cómo podemos hacer con nuestros bienes para ayudar a otros, para no para ganar más y más para nosotros, pero ayudar a otros. Esto no significa salvación por nuestras propias obras, pero decidir los que han recibido el don de Dios, la, la, la misericordia de Dios, debe vivir para glorificar a Dios y ayudar a otros más que los otros que tienen su propio interés en recibir favores de otros, nosotros hemos recibido todo de Dios. Hemos recibido el regalo más precioso de Dios que es la promesa de la vida eterna en el bautismo y más nuestro pan de cada día, todas las bendiciones de esta vida son dones de Dios. Gracia de Dios tenemos todo, todas estas cosas que necesitamos en esta vida y más Dios nos ha dado. No para siempre, pero somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado. Entonces, reconocemos que, que viene el día en que debemos dar cuenta a Dios de nuestras vidas. Entonces, por la gracia del Señor que queremos decir a Dios. Hemos, yo he usado sus bendiciones para ser bendición a otros. Y recibamos mucho más que necesitamos 
que Dios nos, ha, nos da todo lo que necesitamos para ayudar a otros, para glorificar el nombre de Dios y ayudar a otros. Y damos gracias a Dios por esto, porque anticipamos Después de este mundo, la vida eterna con Dios, que entonces no somos, no tenemos temor, que no tenemos nada para esta vida y no te, tememos la muerte, la muerte no es el fin. Siempre Dios está con nosotros en esta vida y después, entonces podemos vivir no por nosotros, pero para Dios y para nuestro prójimo. Entonces, esta, la ley de Dios en este sentido es un guía para nosotros a vivir para Dios. Y finalmente, el Señor dice, para todos entender claramente, nadie puede servir dos señores. Pod podemos servir a Dios, glorificar a Dios y ayudar a nuestros prójimos y para andar en el camino de la muerte, que un día perdimos todos nuestros bienes y no tenemos la vida eterna. No es, nadie quiere, nadie debe estar en esta condición. Entonces tenemos esta advertencia también en nuestra epístola y la promesa también. Dice Pablo en nuestra carta, no debemos andar en la idolatría, porque todo lo que están hablando sobre amor de los dinero y otros, esta es idolatría. Idolatría es para poner algo encima de Dios en nuestra vida. Dios es la fuente de todas las bendiciones, pero cuando pensamos en los bienes de este mundo, las bendiciones, no como bendiciones de Dios, pero las cosas que merecemos, esta es idolatría, y el resultado es que dice, epístola, primero uh, podemos notar el resultado es la inmoralidad sexual, porque el, el apóstol habla de fornicación, el deseo por cosas malas, este es para la inmoralidad sexual, pero también es la codicia, la codicia de cosas de, 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 del dinero y otras cosas malas en este mundo. No, no debemos andar en este camino, debemos pensar en el futuro como el mayordomo malo, pero él no pensa pensaba en el futuro después de, la, de esta vida terrenal, no pensaba en el vida eterna, pero solo en su futuro en este mundo, pero fue dedicada para hacer que necesita hacer para recibir las cosas buenas en este mundo. Nosotros debemos ser dedicados a, a, a recibir la vida eterna para permanecer en la fe hasta el fin, y tenemos en nuestra epístola esta promesa, en este mundo seremos tentados por las cosas de este mundo para, la, para desviar de, del camino a Dios hasta la muerte eterna, pero Dios nos promete, Él está con nosotros, Él no permite la, una tentación más que Soportamos con su ayuda, con la ayuda de Dios, podemos andar en este mundo hasta la vida eterna, porque Dios está con nosotros en, la, en su palabra y los sacramentos. Entonces no debemos alejemos de la palabra de Dios y los sacramentos. Permanecemos en esta y tenemos la ayuda de Dios para continuar en la vida correcta, en libres de las consecuencias de malo. A veces en este mundo debemos sufrir consecuencias de nuestros pecados, 
y los pecados de otros, pero esto no dura para siempre con la ayuda de Dios. Siempre confiamos en Dios en este momento y por la vida eterna después de nuestras vidas. Este es, y debemos ser astutos en las cosas de Dios, en, la, en nuestra confianza en Dios, debemos hacer cuál es necesario para prosperar a nuestros negocios, aparte de la deshonestidad, pero debemos trabajar duro y con astuto para ganar por nuestras familias uh, los bienes de este mundo y si tenemos más que necesitamos para la vida de nuestra familia podemos ayudar a otros especialmente en la familia de la fe esta es la misión de la iglesia para ayudar a otros para proclamar la palabra de Dios a otros y también para ayudar a los afligidos y los que no tienen, otros que pueden ayudarlos en su necesidad. Mostramos el amor a Dios en esta, esta manera y buscamos a oportunidades para hacer esto porque tenemos esta esperanza. Esta esperanza de la vida eterna en Cristo y la providencia de Dios en nuestras vidas porque Dios nos ama y Dios, reconocemos siempre en Dios, es la fuente de nuestros bienes y no merecemos nada de Dios. No busca a otros para uh, pensar que yo mere merezca más que él, pero dar gracias a Dios que tenemos por lo que tenemos y por la oportunidad para ayudar a otros. Este es nuestro camino. En este camino tenemos paz, uh, esperanza y paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.